எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எங்கள் அன்பான நம்பிக்கை நேரம் நேயர்களே இன்றைக்கு எங்களுடைய அறிவுரை ஒன்றே ஒன்று தான் எதவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அது சந்தித்து விடுங்க சந்தித்து விட்டால் அது பினையனாக இருக்கலாம் மெலிகினண்டாக இருந்தால் ஆரம்ப கட்டமாக இருக்கலாம் ஆரம்ப கட்ட புற்றுநோய் இட்ஸ் கியூரபிள் ஸோ இப்போது நம்ம டாக்டர் மேடம் சொல்லுன்னு மாதிரி நம்மளும் வந்து ரெகுலராக பிரெஸ்ட் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்னாலேயும் லைக் அல்ட்ரா சவுண்டு மேமோகிராஃபினாலேயும் அது வந்து சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதை பற்றி நம்ம ஒரு பயந்து நம்ம அது டெஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் அது லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் வந்து அது நமக்கு வந்து ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து பயம் பயம் இல்லாமல் நம்ம ஏர்லியாக அது டிடெக்ட் பண்ணது வந்து ரொம்ப அவசியம் ஸோ இப்போ வந்து நான் மேடம் நான் நான் என்ன கேட்க போகிறேன் அப்படின்னா போஸ்ட் மெனோபாசல் ஏஜில் கூட பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரலாமா போஸ்ட் மெனோபாசலில் வேறு என்னென்ன ஒரு லேடிஸ் சம்மந்தப்பட்ட கேன்சர்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மார்பக புற்றுநோயை பொறுத்த வரையில் மாதவிடாய் நின்ற பிறகு கூட பெண்களுக்கு வருகிறது அதில் ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் அதில் வருகிறது ஆகவே தான் நான் சொன்னது அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் என்கிற ஹார்மோனை நாம் ப பயன்படுத்துகிறதுல மிக ஜாக்கிரதையாக நம்ம காத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த நாட்களிலுமே கூட எங்களுக்கு தான் மாதவிடாய் நின்று போயிடுச்சு என்ன வரப்போகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு அசட்டையான ஒரு எண்ணம் இருக்கக்கூடாது எப்பொழுதும் மாதவிடாய் நின்று ஒரு வருடம் கழித்து ஒரு ப்ரௌனிஷ் டிஸ்சார்ஜ் அல்லது ரத்த கறைகள் அவங்க ப்ளீடிங் என்று கூட அவங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்களுடைய உள்ளுடைகளில் உள்ளாடைகளில் அந்த கறைகள் பற்றிருந்தால் கூட அது சந்தேகமாக எடுத்துக்கொண்டு உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது மிக நல்லது அது சாதாரண ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் டெஸ்ட்டில் அந்த என்டோமெட்ரியல் திக்னஸ் என்று நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு ஆறுலேருந்து இது எதுக்கு மேலே இருந்தது என்று சொன்னால் உடனடியாக அது பயாப்சி செய்து பார்த்து கொள்வது நல்லது முன்பு காலங்களில் அந்த பயாப்சி என்று சொல்லும் பொழுது அட்மிஷன் போக போட்டு மயக்க மருந்தை கொடுத்து அதை ரெண்டு நாள்லாம் எடுத்து அப்படி இப்பொழுது மிக சுலபமாக ஆஃபீஸ் பயாப்சி அதாவது பிப்பல் என்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பிவிசி பைப்பு மாதிரி ஒன்று சின்னதாக இருக்கும் அதை வைத்து அவுட் பேஷண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே கொஞ்சம் கூட வழியே இல்லாமல் அந்த எண்டோமெட்ரல் பயாப்சி அழகாக செய்து விட முடியும் அது செய்து அவர்களுக்கு அதில் புற்றுநோயினுடைய ஆரம்ப கட்டம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் உடனடியாக அதனுடைய நிவாரணங்களை நம்ம எடுத்துக்கொள்வது நல்லது இது யாருக்காக நம்ம மிக மிக அதிகமாக இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஹை ரிஸ்க் என்று வரும் என்று சொன்னால் ஹார்மோன் மாத்திரைகளை பயன்படுத்தின அதாவது நான் சொல்வது போல் ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி அதை பயன்படுத்தினவர்களுக்கும் அதிகமான ஒபீசிட்டி இதுதான் நம்ம இந்த காலத்தில் நம்ம பார்க்குற ஒரு பெரிய நாட் ஓன்லி இன் கேன்சர் பட் எவ்ரிவேர் ஒபீசிட்டி ஹை ப்ளட் ப்ரெஷர் அப்புறம் ப்ளட் சுகர் அப்புறம் அந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சிஏடி என்று சொல்கிறார்கள் கிரானிக்க அந்த இருதய வியாதிகள் பலவீனங்கள் இவர்கள் எல்லாமே முக்கியமாக அந்த அந்த ஹெர்சூட்டிசம் என்று நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஆண்மை தன்பம் அதிகமான மயிர்கள் இருக்க வேண்டாத இடத்துல இருக்கிறது இவர்கள் எல்லாமே குழந்தை இல்லை கல்யாணம் ஆகிவிட்டது குழந்தை தரிக்கலை குழந்தைக்கு பால் நான் கொடுக்கல இப்படிப்பட்ட ஒரு கால அந்த சூழ்நிலை இருக்கிறவர்கள் தான் ஹை ரிஸ்க்கில் போகிறார்கள் அவர்கள் கட்டாயமாக இந்த டெஸ்ட்டை கட்டாயமாக செய்வது மிக மிக நம்ம வலியுறுத்த வேண்டியது மிக மிக அவசியம் டாக்டர் இப்போ வந்து நீங்கள் கர்ப்பப்பையை பற்றி கேன்சர் பற்றி சொல்லியிருக்கீங்களா இப்போ கர்ப்பப்பையை வாயு கேன்சர் பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா கட்டாயமாக கர்ப்ப வாயு புற்றுநோய் மிக மிக முக்கியமானது ஏனென்றால் கணக்கெடுப்பின்படி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலேயே நாற்பத்தைந்து சதவிகிதம் கர்ப்ப வாய் புற்றுநோய்களை நம்ம பார்க்குறோம் கர்ப்ப வாய் புற்றுநோய்களை கண்டறிவது மிக மிக எளிது காரணம் என்ற இதற்கென்று ஒரு ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட் இருக்கிறது மிக சுலபம் ஒவ்வொரு பெண்ணுமே முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்கு மேற்பட்டு அவர்கள் தங்களுடைய கர்ப்பப்பையை சொ சு அவர்கள் செக் பண்ணுவது மிக நல்லது அது எந்த டாக்டர் நீங்கள் ஃபேமிலி ஃபிசிஷனாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாருமே அது ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வேணுன்ற அர்த்தமே இல்லை அவளை பார்த்து ஒரு அந்த ஜஸ்ட் அந்த ஒரு ஸ்லைடு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பேப்ஸ்மியர் என்று ஒரு ஒரு ஸ்லைடை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த பேப்ஸ்மியர் ஸ்லைடை எடுத்து நம்ம செக்கப்புக்கு பண்ணினா அதில் டிஸ்ப்ளேசியா என்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அந்த டிஸ்ப்ளேசியா அதாவது நார்மலாக இருக்க வேண்டிய அந்த செல்லுடைய ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்ப்ளேஸ்ட் மாறி வைக்கப்பட்டது சம்திங் நாட் டிபிக்கல் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் கண்டுபிடித்தாலே நம்ம அது கா அதுக்கு மேற்பட்டு நம்ம அதிகமான காரியம் சில சமயம் அந்த ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கும் அடுத்த குழந்தை பிறப்பதுக்கு முன்பதாக வெள்ளைப்படுதல் கணவனோடு உறவு வைத்து கொள்ளும் பொழுது அப்பொழுது அதிகமாக தீட்டுப்படுதல் இன்டர்மீடியன்ட் ப்ளீடிங் பேவி போஸ்ட் குவாயிட்டல் ப்ளீடிங் பேவி இப்படிப்பட்ட நிறைய சிம்டம்ஸ் அவர்களே சொல்லி வருவார் சிம்டம் இல்லாதவங்களு
அந்த டிஸ்பிளேசியா என்று சொல்லி ஒரு காரியத்தை சொல்லிவிட்டார்களா என்றால் அந்த பெத்தாலஜிஸ்ட் நோய் கண்டுபிடிக்கிறவங்க அவங்க என்ன சொல்வார்கள் இது மைல்டு மாடரேட்டு சிவியர் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அப்பொழுது அந்த செல்லை பார்க்கும் பொழுது நம்ம மேக்ரோஸ்கோப்பை நம்ம கண்களாலே நம்ம பார்க்கும் பொழுது சில புண்கள் மாதிரி நம்ம தெரிந்தால் ரொம்ப சுலபமான விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் அசிட்டிக் ஆசிட் டெஸ்ட் என்று சொல்லியிருக்கிறது அந்த அது அந்த அசிட்டிக் ஆசிடுங்கிறது எல்லா லேப்லேயும் கிடைக்கும் அதை நம்ம ஜஸ்ட் டைரெக்டாக நம்ம அப்ளை பண்ணினோமானால் அது வெள்ளையாகிவிடும் அந்த அந்த ஏரியா அந்த சஸ்பெக்டட் ஏரியா வெள்ளையாகிவிடும் விஷுவல் விஐஏ என்று சொல்வார்கள் விஐஏ பாசிட்டிவ் என்று சொன்னார்களானால் அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அது பயாப்சி செய்யலாம் மேற்கொண்டு அது என்ன சில சமயம் அப்படி பயாப்சி செய்தாலும் அது க்ரானிக் சர்வீஸ் ஐட்டிஸ் அது சர்வீஸில் உள்ள ஒரு பொண்ணு தான் அப்போ நம்ம பயப்பட தேவையில்லை அவர்களுக்கு அப்படியாகவே நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீன் பண்ணி கொண்டே இருக்கலாம் அது மாதிரி அதில் ஆரம்பத்திலேயே நம்ம கண்டுபிடித்து விட்டால் இதை மாதிரி சுலபமாக வைத்தியம் பண்ணக்கூடிய கர்ப்ப வாய்ப்பு நோய் மாதிரி எதுவுமே இல்லை அவ்வளோ சுலபமாக பண்ணிவிடலாம் அப்படியே நீங்கள் ஒரு டிஸ்பிளேசியாக வந்தது என்று சொன்னால் அது கேன்சராக பின்னாடி ஆகிடுமா இது ப்ரீ கேன்சரஸ் பத்து சத பர்சன்ட் ஆஃப் த டிஸ்பிளேசியாவில் பத்து வருடம் கழித்து அவளுக்கு கேன்சர் வாய்ப்பு அவ்வளோதான் இருக்கிறது அதனால் அப்படியும் நம்ம உடனே பயந்து விட வேண்டாம் ஆனால் அந்த ஸ்க்ரீனிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே டாக்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பார்த்தா இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு ஓபிலோயே ஒரு சிம்பிள் டெஸ்ட்டு மூலமாக நம்ம வந்து சர்வைக்கல் கேன்சர் வந்து ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் ஒரு அப்நார்மாலிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நமக்கு ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு கே கொஷன் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு பற்றி ஒரு ஒரு வேக்சின் இருக்குது அந்த வேக்சின் எடுக்கணுமா வேண்டாம் யார் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்களே பிகாஸ் சில இப்போ வந்து சில்ட்ரன் கூட கொடுக்குறாங்க சில வந்து மேரீட் ஏஜில் சில பேர் வேக்சின் எடுக்கிறாங்களே யார் எடுக்கணும் இது எந்த அளவுக்கு ஒரு சேஃபாக இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்களா நன்றாக அறிந்து வைத்திருக்கல டாக்டர் ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் என்று சொல்லி சமீப காலங்களிலே அந்த வைரஸினுடைய காரியங்களை அதி அதிகமாக ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் அந்த கேன்சர் சர்வீஸ் அந்த விஜயனா இவர்கள் எல்லாமே இந்த பேப்பிலோமா வைரஸ் ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ்னால் ஏற்படுகிறது என்று சொல்லி கண்டு ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடித்திருக்கிறாங்க அப்போ இப்படிப்பட்ட வைரஸுக்கு ஒரு வேக்சின் தயாரித்திருக்கிறார்கள் பெரிவேலண்ட் பைவே பைவேரியன் இப்படி ரெண்டு மூணு நல்ல கம்பெனிகளெல்லாம் அதை அதை தயார் பண்ணிக்கிறார்கள் அதாவது நம்ம ஆங்கில நாடு மேற்கத்திய நாடுகளில் அந்த ஒன்பது வயதிலிருந்து அதை சொல்லுகிறார்கள் அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அந்த டேட்டிங் அதெல்லாம் வித்தியாசமானவைகள் ஆனால் அந்த அணுகுமுறையில் தான் நாமளும் அந்த வேக்சினை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது நைன் இயர்ஸ் ஒரு கொல ஒரு பெண் இந்த ம பூப்பு அடைவதற்கு முன்பதாகவே அந்த ஒன்பது வயதிலிருந்தே அந்த வேக்சினை கொடுக்க ஆரம்பித்து விடலாம் அப்பொழுது தான் அதனுடைய ஆன்டிபாடிஸ் அதாவது எதிர்ப்பு சக்திகள் அதிகமாக அது உற்பத்தி ஆகிறது என்று சொல்கிறார்கள் முதல் நாள் ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போட்டோம் என்றால் அதுக்கு மூணு டோஸ் ஒரு மாதம் கழித்து அடுத்த டோஸ் ஆறு மாதம் கழித்து அடுத்த டோஸ் நம்ம லோயஸ்ட் ஏஜ் வந்து ஒன்பது வயது ஹையஸ்ட் ஏஜ் வந்து இருபத்தி ஒன்றுன்னு வைத்து கொள்ளலாம் நம்முடைய நாட்டு அணுகுமுறைப்படி பெண்ணுக்கு ஏற்ற திருமண வயது இருபத்தி ஓரு வயது ஆகவே திருமணமாக முன்பதாக இப்படிப்பட்ட நம்ம பாலியல் தொல்லைகளை நம்ம அதிகமாக நம்ம கவனித்து வருகிறோம் அந்த கல்ச்சர் இருக்கிறோம் அதனால் இப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தில் நம்ம இருக்கும் பொழுது இது போட்டுக்கொள்வது நல்லது தான் ஆனால் பெண்கள் பெண் பிள்ளைகளை பத்திரமாக நம்ம பாதுகாத்து நம்ம வைக்க முடியுமானால் இது தேவையாங்கிற அடுத்த கேள்வியும் இருக்கிறது அதனால் இதனால் நம்ம அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் தான் காப்பாற்ற முடியுமே தவிர கேன்சர் வராமல் காப்பாற்ற முடியும் என்று சொல்லி இல்லை ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸுக்கு விரோதமான இந் காரியங்களை தான் நம்ம தடுக்க முடியுமே தவிர கேன்சர் சர்வீஸ் வராமல் தடுக்க முடியுமா என்பது அது இந்த இன்ஃபெக்ஷனால் ஒரு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த இன்ஃபெக்டட் பீப்புள் வில் கெட் கேன்சர் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் த லைஃப் டைம் அவ்வளோதான் நம்ம சொல்ல முடியும் சரியா அதனால் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து நம்ம எப்படிப்பட்ட சமுதாய கட்டுக்குள்ளே அவங்க இருக்கிறாங்க அதை பார்த்து தான் நம்ம வந்து இந்த வேக்சினை நம்ம சொல்ல வேண்டியது மற்றபடி எல்லாருக்கும் தரவாரியாக போட்டுக்கோ நம்ம எப்படி டிபிடி போலியோ போடுகிறோம் அது மாதிரி போட்டுக்கொள்ளு அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்ல வேண்டிய ரொம்ப அவசியம் இல்லை அது நம்மளாகவே அந்த டாக்டர்கிட்ட கேட்டு நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் மேடம் இதை பற்றி வேக்சின் பற்றி நல்லா எனக்கே ஒரு ஒரு ஐ ஓப்பினராக இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்களே எங்கள் பிள்ளைங்க கொடுக்கணுமா வேண்டாவா இந்த வேக்சின் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதி
நீங்கள் ஏதாவது சொல்கிறீங்களா பிகாஸ் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் மேலிக்னட் ஸோ ரொம்ப கண்டு லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ இது எப்படி ஏர்லியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறீங்க சினை முட்டை கருவனுடைய புற்றுநோய் அல்லது ஒவ்வீரியன் கேன்சர் வந்து மிக ஒரு துக்ககரமான காரியம் என்னவென்றால் அது ஆரம்ப கட்டத்தில் கண்டுபிடிக்க இயலாத காரியங்கள் ஏன் என்று அப்படி சொல்லுகிறோம் என்றால் அதனுடைய ஆரம்பத்திலேயே அது பெரிட்டோனியம் அது வயிற்றுக்குள்ள வயிற்று பகுதியில் அடி வயிற்று பகுதியில் இருக்கிற இடங்கள் அது அந்த இடங்களெல்லாம் பாதித்தால் தான் அந்த வயிற்றில் வலி வரும் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு தடைகள் யூ யூரியன் போகிறதுக்கோ மோஷன் போகிறதுக்கோ அவங்களுக்கு அதுக்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி காரியங்கள் இருக்கலாம் மற்றபடி மாத விடாய்க்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம் இந்த நான் காலங்களில் நம்ம அதிகமாக பார்க்குறது இந்த பிசிஓடி என்று பார்க்குறோம் அதாவது வாலிப பிள்ளைகள் அந்த திருமணமான பிறகு அவங்களுக்கு மா திருமணம் ஆக முன்பும் பெண்ணும் குழந்தை இல்லை மாத விட சரியாக வரலை உடம்பு ரொம்ப வெயிட் போடுகிறது இப்படியெல்லாம் அந்த தேவையில்லாத மயிர்கள் அங்கங்கே வருகிறது இதெல்லாம் நினைத்து பிள்ளைங்க இந்த காலத்தில் கலங்கி ச சீக்கிரமாகவே வந்து விடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த பீசி ஓடினா அதில் சிறு நீர்கட்டிகள் நீர்கட்டிகள் அந்த சினை முட்டை கருவில் நம்ம பார்க்குறோம் அது அதை பார்த்த உடனே அவங்க என்ன திருப்பி என்கிட்ட கேட்டு வராங்கன்னா இதை மாதிரி நாங்கள் நீர்கட்டியை பார்க்குறோமே இது கேன்சர் ஆகிவிடுமா ஆனால் உண்மையிலே அது கேன்சர் ஆக வருவதில்லை அந்த அவர் வா வாலிப வயதிலே கூட முட்டை கருவில் கேன்சர் வருகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காகலாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி தெரிந்து கொள்ளணும் அதாவது சாலிடு அண்ட் கம்சிஸ்டிக் அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த கட்டிகளை நம்ம பார்க்கும் பொழுதே அது கேன்சர் தானா இல்லையா என்று பார்க்குறதற்கு சில டியூமர் மார்க்கர்ஸ் இருக்குது அந்த அந்த மாதிரி வாலிப பிள்ளைகளுக்கு வருகிறது இந்த பீட்டா ஹெச்சிஜி அப்புறம் ஏஎஃபி சிஏஏ இப்படி போன்ற அதனுடைய மூல காரணமான சில ஹார்மோனல் டெஃபிசிட்ஸ் அதெல்லாமே இருக்கிறது அதை பார்த்து பறந்து அறிந்து கொள்ளலாம் அவருக்கு தேவைப்பட்டால் நம்ம மற்ற பெரிய ஸ்கேன்களை செய்து நம்ம என்ன பிரச்சனை என்று அறிந்து கொள்ளலாம் சிஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்று சொல்லி ஒரு டியூமர் மார்க் எல்லாம் பிளட் டெஸ்ட்டு தான் அதை நம்ம கண்டறிந்து கொள்ளலாம் ஆகவே இப்படியாக இது இரு நம்ம பெண்களுக்கு நார்மலாக வரக்கூடிய கேன்சர் பிரெஸ்ட்டு கேன்சர் எண்டோமெட்ரியம் அதாவது பாடி கேன்சர் அல்லது கேன்சர் வாய் அந்த சர்விக்ஸ் அந்த கர்ப்ப வாயினுடைய வர புற்றுநோய் அப்புறம் முட்டைக்கர் இதுதான் ரொம்ப சுலபமாக கண்டறியக்கூடிய அதே நேரத்தில் அதை கண்டறிந்து ஆரம்ப காலத்திலேயே நம்ம அதை சரி செய்து விட்டால் கட்டாயமாக இந்த கேன்சர் வியாதிகளெல்லாம் குணப்படுத்த முடியும் ஏர்லி கேன்சர் டிடெக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம ஆரம்பம் முதலே நம்ம டிஸ்கஷனில் பார்த்தது போல் பெண்களுக்கு காமனாக வரக்கூடிய கேன்சர் பிரெஸ்ட் கேன்சர் எண்டோமெட்ரியம் அதாவது பாடி ஆஃப் தி யூட்ரஸில் வரக்கூடிய காரியங்கள் அதில் இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபைப்ராய்டு யூட்ரஸ் கேன்சராக மாறிடுமா அப்படியெல்லாம் கூட நம்ம பயப்பட தேவையில்லை கேன்சர் பாடின்னு அந்த லைனிங் உள்ள வருகிறது அதே மாதிரி அந்த மசில்ஸில் அதாவது யூட்ரன் ம கர்ப்ப பையனுடைய ம சதை பகுதியில் சார்க்கோமா என்று கூட வருகிறது அதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் ஆனால் காமன் பொதுப்படையாக ரொம்ப காமனாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேன்சர் மாத்திரம் தான் நான் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கேன்சர் பாடி ஆஃப் த யூட்ரஸ் அதே மாதிரி கேன்சர் சர்வீஸ் வாய் பகுதியில் இருக்கிற புத்துநோய்களை கண்டறிவது மிக சுலபம் மிக சுலபம் முதல் ஸ்டேஜ் ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் நம்ம கண்டுபிடித்து விட்டால் நல்ல நவீனமான சிகிச்சைகள் இருக்கின்றன நல்ல ஒரு கேன்சர் சர்ஜரி நல்ல ஒரு கேன்சர் ரேடியேஷன் நல்ல ஒரு கேன்சர் மருந்துகளை கொடுத்து கீமோ தெரப்பி ஹார்மோன் தெரப்பி இம்யூனோ தெரப்பி இப்படியெல்லாம் நிறைய வந்துவிட்டது ஆகவே வைத்து அதை அப்படியே நம்ம இல்லாமல் அழித்து விடலாம் முக்கியமாக நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது எதுக்குன்னா கேன்சர் ஓவரிக்கு தான் அந்த ஓவரி கண்டுபிடிப்பதும் கஷ்டம் அது கண்டுபிடிக்கும் போதே அது தேர்ட் ஸ்டேஜில் தான் நம்ம அநேக இடங்களில் நம்ம அதை பார்க்குறோம் ஸோ அது அதையுமே கூட நம்ம நல்லபடியாக நம்ம அதை சுகப்படுத்த முடியும் கேன்சர் இஸ் கியூரபிள் இஃப் டிடெக்டட் ஏர்லி அட் அ கரெக்ட் டைம் ஆகவே கேன்சரை கண்டுபிடிப்பதற்கான எல்லா ஸ்க்ரீனிங் மெத்தடையும் நம்ம அணுகி வெட்டுவால் அது மிக மிக நமக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்க்காலாக முடியும் இந்த பெத்தனி மருத்துவ முறையில் நாங்கள் இந்த காரியங்களெல்லாம் அந்த ஸ்க்ரீனிங் எல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோம் ஆகவே அநேக நோயாளிகள் இந்த மெத்தடு மூலமாக தைரியப்பட்டு ஆரம்ப காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதனுடைய வைத்தியங்களை பெற்றுக்கொண்டு நல்ல சுகமாக வீடு போகிறார்கள் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கை நேர நேயர்களே இந்த அறிவுரை ஒன்று தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன் காட் பிளஸ் ய